నీవు నుంచి నరకాన్ని తప్పించి తెచ్చినా చూడాలి అనుకుంటే నా వైపు చూడు అని మరొకసారి దేవుడు పిలుస్తున్నాడు సామేశ్వరుడు త్రీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి వాట్ మీకు చెప్తాను ద రీజనరేషన్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ దాన్ని ఏమంటే జస్టిఫికేషన్ అన్నారు రీజనరేషన్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ద రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ది సో దాన్ని ఏమన్నారంటే సాంటిఫికేషన్ అన్నారు అండ్ థర్డ్ వన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ దట్ కార్ గ్లోరిఫికేషన్ ఈ మూడు త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇన్యూటి రిమెంబర్డ్ ఎవ్రీ డే జస్టిఫికేషన్ సాంటిఫికేషన్ అండ్ గ్లోరిఫికేషన్ these are the three parts in salvation can be attained only through jesus christ when we look at him we have salvation in jesus my friends i would like to conclude the message jesus died at the cross of calvary just for you he replaced your place and my place he substituted your place cross and the purpose of the bhayankaramaina prantamaina padiki yesu this one tells us నీ కోసం నా కోసం ఒకవేళ నీలో ఎవరైన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలా సిలువ వెళ్ళాడుతున్న ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు నువ్వు ఎందుకు ఆ సిలువ ఎక్కేవంటే ఆయన చెప్పి ఒక మాట ఏంటో తెలుసా నేను ఈ ప్రాంతంలో ఉండలేవు కాబట్టి నీ స్థానం నేను తీసుకున్నాను అంటే చాలా మంది ఆయన దగ్గర వచ్చి నువ్వు దేవుడు అయితే దేవుడు కుమారుడు అయితే మేము నువ్వు దేవుడు నమ్మాలంటే ఎప్పటికి ఎప్పుడైతే సిలువ దిగురా అని చాలా మంది చాలా సోల్ చేస్తారు కానీ యేసు ఎందుకు దిగురు రాలేదు తెలుసా ఆయన తెలుసు ఒకవేళ మేకులు తీసి పుళ్ళ కిరీటం తీసి బండ్ల పోటీ తీసి ఆయన కన్నీ దిగు అవన్నీ వచ్చి సరాసరి అందరి చేతుల్లో పడాలి అందరి కాలలో పడాలి అందరి తల మీద ఉన్న గిరికలు పడాలి మనందరూ అలాంటి బాధ పడలేమని తెలుసుకున్న ఏసు తన ఒక్కడే కలవరిసిలో మరణించాడు పిల్లలు అద్భుతమైన ప్రేమ ఇది ఒకనొక ప్రాంతంలో ఒక తల్లి ఉంది పిల్లల ఆమె గర్భవతిని తెలుసుకుంది నూతనంగా మ్యారేజ్ అయింది అన్ఫార్చునేట్లీ ఆమె గర్భవతిని తెలిసింది ఆ మరుసటి రోజు భర్త చనిపోయాడు ఒక యాక్సిడెంట్లో ఆయన కూడా చనిపోవాలనుకుంది కానీ లోపల నా బిడ్డ కోసం బ్రతకాలి నా భర్త ప్రతిరూపం ఆ బిడ్డ వాడి కోసం బ్రతకాలనుకుంది నా మసలు మోసుది ఎన్నో బాధలు పడింది విధవరాలుగా ఉండే వీడియోగా ఉండి ఎత్తకాయ బిడ్డకి కన్నది ఊరి చివరకు పూర్పాకల్లో అన్ని మాసం ఉంటుంది దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు అయిపోయిన తర్వాత బిడ్డ ఒకసారి ఆ గుమ్మానికి ఆ లోపల ఉయ్యల్లో పడుకు పెట్టి చీరతో ఉయ్యల్లో వేసి దాంట్లో పడుకు పెట్టి ఈమె వాటర్ కోసం అని బయటకు వెళ్ళిన చెరువు దగ్గరికి ఈ లోపల ఏమైందో తెలియదు ఇలాంటివి పోతుంది కానిపోతా ఉన్నాయి గబగబా అందరూ వచ్చారు ఎవరు లేరంటున్నారు లోపల అందరూ కూడా బయట అంటే అందరూ చూస్తా ఉంటే ఈమె దూరం చూసి తనిలే కాలిపోతుంది బిందె అక్కడ పాడి పరిగెత్తుకుని వచ్చింది ఏమండి లోపల చిన్న పిల్లవాడు ఉండిపోయాడు అండి అందరూ అంటే అమ్మా చాలా సేపు అంటే కాలిపోతుంది ఇది పాటి చచ్చిపోయి ఉంటాడు లోపల నువ్వు వెళ్ళద్దమ్మా మేము కూడా అతిగా వెళ్ళలేదు మనం వెళ్తే మనం చనిపోతాం లేదయ్యా ఎవరంటున్నారు నా బిడ్డయ్యా నవమాసలు మోసి కన్నా వాడు చచ్చిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నేనున్నా చచ్చిపోతాను వాడి కోసం అని కబగా లోపలికి వెళ్ళింది ఆ బిడ్డను కావు ఇంట్లో తీసుకుంది పిల్లల బయటకు వచ్చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో చాలా ఆమె మీద పడిపోయింది కమిలిపోయింది వచ్చింది బిడ్డను అలా బయటకు పారేసింది ఆ ముఖ చోటు పడిపోయింది దేవుడు మహాగ్రహం బట్టి ఆ బిడ్డ బ్రతికే ఉన్నాడు పిల్లల అతనికి ఏం కాదు వాస్తవానికి ఈ మాత్రం పూర్తిగా కాలిపోయింది తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో జనరల్ హాస్పిటల్లో పడేశారు జనరల్ హాస్పిటల్లో తొమ్మిది నెలలు దాదాపు ఒక సంవత్సరం నరకం అంటే ఏంటో అనిపించేసిందండి ఆ మంచి మీద ఆ భయంకరమైన కాలిపోయిన ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా భయంకర పెయిన్ వస్తూ ఉంటే పాలక నుంచి వాళ్ళు లేరు అమ్మానికి ఎలా ఉంది ఏం చేస్తున్నా ఏం తినా అడిగే వాళ్ళు లేరు ఎవరైనా తీసుకొచ్చి రొట్టు ముక్కలు పాలేస్తే తింటుంది అలా సంవత్సరం పాటు భయంకరమైన శ్రమ అనిపించిన హాస్పిటల్లో ఈ లోపల చనిపడిన ఎవరు పెంచుకున్నారు ఒకసారి బయటకు వచ్చిన హాస్పిటల్ నుంచి జుట్టు అంతా కాలిపోయింది శరీరం అంతా కాలిపోయి తెల్లలో మచ్చలు అయిపోయింది దగ్గరికి వచ్చి బాబు అని పిలిస్తే వాడు అంటున్నాడు ఎవరైనా ఎవరిని రమ్మంటుంది అని వాడు దగ్గరికి రాట్లా కానీ అతను కాలి దగ్గరికి వెళ్ళింది తీసుకుంది ఇంటికి తీసుకొచ్చింది పిల్లలు దినాలు గడిచిపోతున్నాయి వాడు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది హై స్కూల్ అయిపోయింది కాలేజ్కి వెళ్ళాల సమయంలో అమ్మ నేను కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకుంటాను పట్నం వెళ్ళాలి ఎవరు డబ్బులు సంతం అని సరే అమ్మ వెళ్ళు కానీ జాగ్రత్త దేవుని అంగీకరించి బ్రతుకు అని చెప్పి చాలా విషయాలు చెప్పి పట్నం పంపించేసింది వాడు వచ్చేది పట్టణానికి వారణ పోతున్న సేవాడు అలా 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 తెగిపోయింది ఉత్తరాలు లేవు పత్రాలు లేవు మొత్తం మర్చి పెడతాలని ఈమె ఇక్కడ గ్రామంలో ఒంటరి తెప్పి చాలా బాధపడుతుంది ఆ వ్యక్తి మాత్రం పట్టణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అలా ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయి అడిగింది ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఒక మోటు తల్లి మచ్చల మచ్చలు ఉన్న తల్లి అసలు జుట్టు లేని గుండుతో ఉన్న తల్లి ఉందని చెప్పుకోవాలని సిగ్గుపడి ఎవరు చేయాలంటే నాకు ఎవరు లేరు నేను అన్నాను ఎవరు లేదా సరే పెళ్లి చేస్తున్నాడు పెళ్లి చేస్తున్నాడు ఆల్ ఓఫ్ సరే స్టాటస్ మారిపోయింది మొత్తం స్టాటస్ మారిపోయింది పెద్ద వాళ్ళు బాంబు వాళ్ళ
మోటా మూడు సొంతకుందండి పట్నం బయలుదేరిపోయింది పేరు మాత్రమే తెలుసు ఎక్కడ ఉంటాడు కూడా తెలియదు వచ్చింది ఏమండి పద్న అబ్బాయి మీకు తెలుసా పద్న పేరండి అబ్బాయి అమ్మ అడ్రస్ ఏమన్నా అడ్రస్ ఏం లేదండి పేరు చెబితే ఎంత మంది జనాభా ఎక్కడైతే ఉంటా మీ కుమారండి ఇది ఏమన్నా మీ అబ్బాయి ఏమన్నా ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నేను తెలుసుకోవడానికి లేదమ్మా నీకు దోపడాలి చాలా మంది చెబుతుంటే తిరుగుతా ఉండి తిరుగుతా ఉండి తిరుగుతా ఉండి చాలా కేపల్ నుంచి వచ్చేసి టూ మినిట్స్ లో అలా తిరిగి 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 ఒక అబ్బాయి దగ్గర వస్తే అమ్మా ఈ ఏరియా ఒక జమీందారు అన్నాడు చాలా ఆశ్చర్యపురుడు బహుశా మీ పేరు మీ కుమారుడి పేరు అతని పేరు కలిసి ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఒకసారి నా ఇంటికి తీసుకెళ్తాం లోపలికి వెళ్ళి అడుగు అతను అయితే ఓకే లోపలికి వెళ్ళిపో నేను బయటకు వచ్చేసాను మళ్ళీ ఎవరు మనం వెళ్ళిందా వచ్చింది ఇలా తెచ్చి చాలా అద్భుతం ఉంది లోపలికి వచ్చి నడుచుకుంటే ఆ డోర్ తెచ్చి ఇలా తీసుకుంది పిల్లరా ఎస్ తన కుమారుడే తన కుమారుడే ఉయ్యాల ఊదుల లోపల చాలా అద్భుతంగా రిలాక్స్ గా ఉంటే ఇలా తలుపు తెలిసి బాబు అని ఆ ఒక్క మాట పిల్లల తన గుండెలు అన్ని పరొక్క పేరెంట్ అయిపోయిందా ఎవరు వస్తుంది అది ఎవరు నా తల్లి మాటలా ఉంది చూసాడు ఇలా తల్లి చిరునవ్వుతో చిరు మందహాసంతో ఎంతో అద్భుతమైన హో పెట్టుకుని కుమారుని మీద ఆ కుమారుడు పరుగు పరుగు చమ్మాని కాగులించుకుంటాడు అనుకుంటుంది నేనే కానీ అలా జరగలేదు ఆ కుమారుడు చూశాడు గమ్మ బయట తల్లి పెట్టాడు ఎందుకు వచ్చా అదేంటి అలా అడుగుతా నేను మీ తల్లి రా నా మనసు కాని పెంచిన తల్లిని ఎందుకు అలా వచ్చాను అడుగుతావు లేదు ఎందుకు చాలా చేయను పెంచు వెళ్ళిపోవాలి నాకు ఎవరు లేరని చెప్పాను నా పరువు నా ప్రతిష్ట ఏం చేద్దాం అర్జెంట్గా వెళ్ళిపోతే నీకు చాలా మంది నాకు చాలా మంది అంటే లేదురా బాబు అన్ని సర్దుకుని వచ్చేసాను నేను మళ్ళీ వెళ్ళలేను రా ఛార్జీలు లేవురా నేను ఎంతో ప్రాధాన్యపడుతుంటే ఇప్పుడు సొంత కుమారుడు తల్లిని మేడపెట్టి బయటికి గెంతేసాడండి కింద పడిపోయిన రక్తం కారిపోయింది అంతకంటే అవమానం ఏమి ఉండదు ప్రపంచం సొంత కొడుకు ద్వారా గెంటి వేయబడిన తల్లి భయంకరమైన బాధను అనుభవిస్తూ పిల్లలు ఏడ్చుకుంటూ ఛార్జీలు కూడలేదు వాళ్ళని నడుపుకుంటే గ్రామానికి వచ్చేసింది పెయిన్ హృదయంలో తగిన గాయం ఆ కుమారుడు కొట్టిన దెబ్బ అయితే అరగంటకి తగ్గిపోయింది కానీ ఆ మనసులో పడిన గాయం తగ్గట్లా రోజు రోజు ఇంకా పెయిన్ పోతా ఉంది ఏడుస్తూ ఉంది మంచిగా పడుకుంది ఇంటి ప్రకారం కనిపించింది బాబు నేను ఒక ఉత్తరం ఇస్తాను నేను చనిపోయిన తర్వాత ఈ ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి వాగ్దానం తీసుకుని ప్రామిస్ చేయ ప్రామిస్ తీసుకుని వెంటనే వాడాలి ఆ మందు చనిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ అవ్వాలి వేస్తాను ఓకేనా రాసిన ఉత్తరం తీసుకు చాపేకి చేసింది బోన్ చేయటం లేదు మంచు తాగితే మంచు పట్టేసింది అనుకున్నట్టు నేను కొంతకాలం చచ్చిపోయిందండి చనిపోగానే వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చారు ఎవరు మేడం ఇలా అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా పట్నంలో టెలిగ్రామ్ పంపిద్దామని అడ్రస్ కోసం అంటే అతను వచ్చారు ఏమండి ఒక లెటర్ నాకు ఏమంది మరి బహుశా ఈ అడ్రస్ ఎవరు మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు అని చెప్పి ఇవ్వగానే ఈ టెలిగ్రామ్ లెటర్ రెండు ఒకసారి వేసాను పోస్ట్ ఆఫీస్ లో టెలిగ్రామ్ కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతుంది లెటర్ కొంచెం లేట్ అవుతుంది టెలిగ్రామ్ వచ్చింది యువర్ మదర్ ఎక్స్పైర్డ్ అడ్ సంథింగ్ ఏదో రాశారు చూసాడండి పండగ చేసుకున్నాడు ఆ ఈ సుదినం కోసమే కనిపెడదు మళ్ళీ ఎక్కడ వచ్చి నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తానుకున్నాను కానీ ఈ రోజుతో పేడ వెరగడైపోయింది అని చాలా చాలా అన్నాడు బాగా ఉంది ఏమంటే ఇంత ఆనందం ఉన్నారు ఏంటంటే నీకు తెలియదు లేదు నాకు ఆనందం చాలా ఉంది అన్నాడు రెండు రోజుల తర్వాత వచ్చిందండి చూసుకున్నాడు తన తల్లి హ్యాండ్ రైటింగ్ అని గుర్తుపట్టాడు గౌరవత్రం తీశాడు తిరిగాడు దానిలో ఒక ఉత్తరం ప్రియుడు నిజంగా మన కలిసి వేసింది ఏంటో తెలుసా ఉత్తరం నా ప్రియమైన కుమారుడు నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నీ ఆశగా కొన్ని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నన్ను త్రోసేయడానికి ఉన్న ఒకే ఒక కారణం ఏంటో తెలుసా నేను అందంగా లేనని కాదు నా చుట్టం అంతా పోయి నమ్మకం అంతా తెల్లబడిపోయి మచ్చలు పడిపోయి భయంకరంగా కనబడుతున్నానే కదా నన్ను గెట్టేశావు నా తల్లిని చెప్పుకుని చిక్కుపడ్డావు నా తల్లిని చెప్పుకుని నమ్మషీగా ఫీల్ అయ్యావు బాబా ఒక మాట నీకు తెలిసారా నీ తల్లి తనకున్న సౌందర్యం అంతా ఎవరి కో ఎవరి కోసం కోల్పోయిందో తెలుసా నీ కోసమే ఎప్పుడు చెప్పలేదు నీకు ఈ స్టోరీ ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నువ్వు తొమ్మిది నెలల ప్రాయంలో ఇంట్లో పడిపోయినప్పుడు నీ తల్లి తన ప్రాణాన్ని అట్టేసి తన జీవితాన్ని అట్టేసి తన కాలిపోయి నిన్ను బ్రతికించిందిరా ఒకప్పుడు చాలా అందంగా ఉండేదాన్ని నీ తండ్రి కూడా అంటూ ఉండేవాడు చాలా అందంగా ఉన్నావని ఎంత అందం ఉంటే పని ఎవరి కోసం కోల్పోయిన తెలుసా నీ కోసమే కానీ ఆ కోల్పోయినప్పుడు కూడా నేను అంత బాధపడలేదు కానీ నేను నన్ను గెంటు వేసిన చాలా బాధపడ్డా అని ఆ తల్లి రాసిన ఉత్తరాన్ని ఎప్పుడైతే చూసాడో పిల్లరా తల్లి కోరిక అందమంతా తన కోసం ఎందుకు గుర్తించాడు మోకాల మీద పడి పడి ఏడ్చాడండి అన్ఫార్చునేట్లీ అతని తల్లికి వెళ్ళి సారీ చెప్పడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు ఆ టైంలో ఎందుకంటే తల్లి ఆల్రెడీ చనిపోయింది ఆ రోజు తల్లి ఆ త్యాగం చేయకపోయి ఉంటే ఇది నేను బిడ్డ ఉండేవాడి కాదు దట్స్ అల్లా వాళ
మై ఫ్రెండ్ ఇంతవరకు ఒక వాళ్ళు నీలో సాల్వేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే రక్షణ కూడా అనుకునే లేకపోతే దిస్ ఈస్ ద వెరీ ప్రెషియస్ టైమ్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద డే ఆఫ్ ఎక్సెప్టెన్స్ షెల్ బి క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అందరూ కళ్ళు కూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటారు యేసు క్రీస్తు గురువు మరొకసారి తన అద్భుతమైన మాటతో మనం మాట్లాడాడు సచ్ అండర్ఫుల్ గాడ్ విస్ హెడ్ ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు మనకు కలిగి ఉన్నాడు Look at to me and be saved. Inno visha, inno visha, inno visha manu minna. Maruksar, 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 devu chuttu namo kayo kamata. Look at to me, nava ek chodan de. My dear brothers and sisters, shall we turn our focus on Jesus? Shall we fix our eyes on the author and perfecter of our faith? Man rakshan dhu manu prabhu and yesu minna manu viswasani petkunna. తద్వారా విజయాన్ని స్వస్థతను రక్షణను ఆధ్యాత్మిక బహుమానాలన్నీ మనం పొందుకున్నాం తద్వారా దేవునికి ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటాం నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ఎలాంటి స్థితిలోనే ఉన్నా నువ్వు ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన ప్రతి ఒక్క మాచారం గాడ్ రీప్లేస్ యువర్ ప్లేస్ గాడ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ యూ నీ కోసం ఏ సుప్రభు వారు నీ స్థానం ఆయన తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు నీవేమై ఉన్నావో అది కేవలం దేవుని కొడుతు వారు ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమ గల మాత్రం ప్రేమ మహిమల దేవ ఎంతవరకు మీరు మాతో మాట్లాడి దానిని బట్టి స్తోత్ర మా అందరితో తేటగా సూటిగా మాట్లాడారు లోతు లోకాన్ని చూసి ఎన్ని విధాలుగా నష్టపోవాలి అన్ని విధాలుగా నష్టపోయాడు నాయన సోదమ ప్రజల ద్వారా భయంకరమైన మాటలు పడ్డాడు కిడ్నాపి గురయ్యాడు రఘువా మెటీరియల్ వెల్త్ అంతా పోగొట్టేసుకున్నాడు ఎన్నో భయంకర కాలం తన జీవితం జరిగిపోయినాయి తర్వాత లోకాన్ని చూడలేదు కానీ నీ వైపు చూసిన హెలెన్ కిల్లర్ పోలాంగిషో నిక్ వోయిసిస్ విలిం కాల్గే నైన డిస్మస్ అనే దొంగ ఏ విధంగా రక్షణ పొందారో ఆశీర్వాదం పొందారో అనేక ఉదాహరణతో మీరు మాత్రం మాట్లాడారు ఈ రాత్రి మీ ప్రే ప్రభువ ఇక్కడ చేత ప్రేమ జీవితం గొప్ప కథలు జరిగించి ఎవరైతే విశ్వాసంతో నీ వైపు చూస్తున్నారో కేవలం నీ వైపు చూస్తున్నారో ప్రభు వారిని బలపరిచింది లాడ్ స్ట్రెంగ్ వారి నూతనమైన శక్తితో నింపండి ఐ రిక్వెస్ట్ లాడ్ ఫుల్ టు ఫ్రమ్ దెన్ విత్ ఏ పవర్ అండ్ స్పిరిట్ లో నీ శక్తితోనే ప్రభావంతో వారిని కూడా అద్భుతాలు చేయండి అనుక్షణము నీ వైపు చూస్తున్న ముందుకు సాగిపోయే పరమ వాక్యాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చి నడిపించి బాగుపరచమని రేపడదని కోసం మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి నీ వాక్యం ద్వారా మరొక్కసారి మమ్మల్ని బాగుపరిచి స్థిరపరచమని మా కొరకు అతి త్వరలో రాని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి అచ్చునది మన వాళ్ళకి వేరుకొచ్చిన తండ్రి మెగా